നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മരിയാൻ മൂറിൻ്റെ പോയട്രി എന്ന കവിതയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഓദറിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മരിയാൻ ക്രെയ്ഗ് മോർ ഈസ് എൻ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഹുസ് പോയട്രി വാസ് മാർക്ക് ബൈ കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂ പോയറ്റി ടെക്നിക്സ് മരിയാന ക്രെയ്ഗ് മോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ കവിയും ഒരു പരിഭാഷകയുമാണ് കൂടാതെ അവരുടെ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടാതെ ന്യൂ പോയറ്റി ടെക്നിക്സുകൾ പുതിയ കവിതകളുടെ രീതികൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷി വാസ് വൺ അമങ് ദ മോസ്റ്റ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് പോയറ്റ്സ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കവിയായിട്ടാണ് മരിയാൻ മൂറിനെ കരുതപ്പെടുന്നത് മൂർ പബ്ലിഷ്ഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ഇൻ വേരിയസ് മാഗസീൻസ് ആൻഡ് ജേണൽസ് പലതരം മാഗസീനകത്തും ജേണൽസിനകത്തും മൂർ തൻ്റെ കൃതികൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെർ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ടൈറ്റിൽ പോയംസ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഇൻ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ലണ്ടനിൽ വെച്ചാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ബുക്കായിട്ടുള്ള പോയംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഹെർ നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് പോയംസ് കളക്റ്റഡ് പോയംസ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കായിട്ടുള്ള കളക്റ്റഡ് പോയംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലാണ് ഷി വാസ് ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് ദ വെൽ നോൺ അമേരിക്കൻ ജേണൽ ദ ഡയൽ അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ദ ഡയൽ എന്ന് പറയുന്ന ജേണലിനകത്ത് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ഷി എക്സ്പെരിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫോം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് തീം ഓഫ് പോയംസ് കവിതയിലെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോർ റിസീവ് ദ പുലിസ് പ്രൈസ് ഫോർ ഹ വർക്ക് കളക്റ്റഡ് പോയംസ് മൂറിൻ്റെ കളക്ടഡ് പോയംസ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതി പുലിസർ പ്രൈസ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മരിയാൻ മൂസ് പോയം ടൈറ്റിൽ പോയട്രി ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ എ കോൺവെർസേഷണൽ ടോൺ ആൻഡ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ പോയട്രി ഈസ് വ്യൂഡ് ബൈ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റീഡേഴ്സ് അപ്പോൾ മരിയാൻ മൂറിൻ്റെ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഒരു കോൺവെർസേഷണൽ ടോണിനകത്താണ് ഒരു സംഭാഷണ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ പോയട്രി ഈസ് വ്യൂഡ് ബൈ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റീഡേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള വായനക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബുക്കിനെയും സമീപിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഷി ഫേവേഴ്സ് എ ജെനുവിൻ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദാൻ ആൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ വൺ ഇൻ ദ റീഡേഴ്സ് അപ്പോൾ വായനക്കാരിൽ ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാൾ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ദിസ് പോയം വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ കവിത ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് മോർ റിവൈസ് ഇറ്റ് മെനി ടൈംസ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വേർഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ഓൺലി ത്രീ ലൈൻസ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഈ കവിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മോർ അത് ഒരുപാട് തവണ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വേർഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ലൈൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹിയർ വി റീഡ് ദ ഏർലിയർ വേർഷൻ ഓഫ് ദ പോയം കണ്ടെയ്നിങ് തേർട്ടി ലൈൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിന് മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത മുപ്പത് ലൈൻസ് അടങ്ങുന്ന പഴയ ഒരു വേർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് മോർ ഹാസ് റിട്ടൺ ദ പോയം ഇൻ ഫ്രീ വേഴ്സ് ആൻഡ് ഷി ഡസൻ ഫോളോ ദ കൺവെൻഷണൽ ലൈൻ ബ്രേക്സ് ഇവിടെ കവി കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് അതായത് കൺവെൻഷണലായിട്ട് സാമ്പ്രദായികപരമായിട്ട് ആളുകൾ എഴുതുന്ന ആ ഒരു കൃത്യമുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും പാലിക്കാതെ ഒരു തുറന്ന എഴുത്താണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും നേരിട്ട് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം ഐ ടു ഡിസ്ലൈക്ക് ഇറ്റ് ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിയോണ്ട് ആൾ ദിസ് ഫിഡൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിന് കവി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ ടു ഡിസ്ലൈക്ക് ഇറ്റ് എനിക്കും ഇതിനെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കവിതയാണ് അപ്പോൾ കവിത എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിയോണ്ട് ആൾ ദിസ് ഫിഡൽ ഈ ഫിഡിലിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്
hands that can grasp eyes that can delete hair that can rise if it must appo oru kavitha vaaikkuna samayathu aa vaayanakkar undavunna karyangalana parayunnu nokku hands that can grasp ennu parrannal kaigal nammal kavitha vaaikkuna samayathu kaigal ingane muruga pidikkum le grasp cheyum aa book ne eyes that can delete kannugal ingane vidarum le delete nu vecha vidaruga le hair that can rise nammal mudi ingane enittu nilkum appo oru kavitha vaaikkuna samayathu oru seriyaya vaayanakkarana ayalde kaigal endiyum ingane book ne muruga pidikkum kannugal ingane vidarum adu pole thana mudi ingane enittu nilkum these things are important not because a high sounding interpretation can be put upon them but because they are useful appo thirathu parayunnu nachale ithrayum karyangal avada sambhavikkanulla kaaranam allekil ithrayum karyangal important avanulla kaaranam nachale avada high sounding interpretation ചേർത്ത് കൊണ്ടല്ല ഹൈ സൗണ്ടിങ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വലിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വളരെ വലിയ കവിതയ്ക്കകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളും ഒരുപാട് ഇമേജുകളും ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൊണ്ട് കൊത്തി നിറയ്ക്കുന്ന ഒന്നല്ല കവിത അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ആളുകൾക്ക് കവിത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ആർ യൂസ്ഫുൾ അത് ഉപകാരപ്രദമായതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് കവിത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ഏതൊരാൾക്കും കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറുപ്പ് വിദ്വേഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കവിത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല കവിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വിടരുകയും നമ്മുടെ കൈകൾ ബുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുകയും നമ്മുടെ മുടികൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നതും കാരണം അത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ അതിനകത്ത് സൗണ്ടിങ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ സൗണ്ടിങ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് വളരെ വലിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കടുകെട്ടി വാക്കുകളും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്കത് അരോചകമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ വെൻ ദ ബിക്കം സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഹാസ് ടു ബിക്കം അൺ ഇൻ്റലിജിബിൾ ദ സെയിം തിങ് മേ ബി സെറ്റ് ഫോർ ആൾ ഓഫ് എസ് ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് അഡ്മയർ വാട്ട് വി കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വെൻ ദ ബിക്കം സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനുകരണമാണ് ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് കവി വേറെ ഏതെങ്കിലും കവിതയെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അനുകരണമായിട്ട് മാറുകയും ബിക്കം അൺ ഇൻ്റലിജിബിൾ ആളുകൾക്കത് ഇൻ്റലിജിബിൾ അല്ലാതെ തോന്നുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ദ സെയിം തിങ് മേ ബി സെറ്റ് ഫോർ ആൾ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് അഡ്മയർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ആരാധിക്കരുത് അത്തരം അല്ലേ അനുകരണമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളുടെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപോലെ എഴുതുന്ന ആളുകളുടെ വർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കരുത് അതിനെ ബഹുമാനിക്കരുത് അഡ്മയർ ചെയ്യരുത് എന്താണ് കാരണം വാട്ട് വി കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കവിതകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാസങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചോ ഒരുപാട് ഇമേജുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചോ കടുകട്ടി വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടോ കവിത എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്ന കവിതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ആരാധിക്കാനോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനോ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാനോ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് അത് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അത് അൺ ഇൻ്റലിജിബിൾ ആണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ദ ബാറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഓർ ഇൻ ക്വസ്റ്റ് ഓഫ് സംതിങ് ടു ഈറ്റ് elephants pushing a wild horse taking a roll a tireless wolf under a tree the immobile critic twinkling his skin like a horse that feels a flea the bass ball fan the statistician case after case could be cited did one wish it nor is it valid to discriminate against ivada parunna chala oru vada examples parayana nokku endakke anadu parayunnathu ദ ബാറ്റ് ബാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വവ്വാലാണല്ലേ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ തല കീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിലോ ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സംതിങ് ടു ഈറ്റ് അതിനെന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എലഫൻസ് പുഷിങ് തള്ളുന്ന ആനകൾ അല്ലേ എ വൈൽഡ് ഹോസ് ടേക്കിംഗ് എ റോൾ അല്ലെ ഉരുളുന്ന കാട്ടുകുതിരകൾ എ ടയർലെസ് വോൾഫ് അല്ലെ ഒരു തളരാത്ത ഒരു ചെന്നായ എവിടെയാണ് അണ്ടർ എ ട്രീ ഒരു മരത്തിന് താഴെ തളരാത്ത ഒരു ചെന്നായി ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ദ ഇമൂബിൾ ക്രിറ്റിക് അല്ലെ അനക്കമില്ലാത്തൊരു ക്രിറ്റിക് എങ്ങനെ ട്വിങ്ക്ലിങ് ഹി സ്കിൻ ലൈക്ക് എ ഹോസ് ദാറ്റ് ഫീൽസ് എ ഫ്ലീ ഫ്ലീ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെള്ളാണ് അപ്പോൾ ചെള്ളു കടിക്കുന്ന ഒരു കുതിരയെ പോലെ തിരിഞ്ഞു മറിയുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിക്ക് ദ
അപ്പോൾ കവിതയിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വളരെ രസാവഹമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കവിതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കവിതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുമാരനാശാന് ഒരു വീണ് കിടക്കുന്ന പൂവിനെ പറ്റിയാണ് വീണ പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും കവിക്ക് ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ല അത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അതും കവിതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് to discriminate against business documents and school books all this phenomena are important appo dinathu onnine nammal discriminate cheyan padilla onnine namaku verthirichu kaanan kadiyilla ee bhoomile ellavarum oru pole aanu ella vasthukalkku adinne importance undu adu kondenne business documents aayikotte school books aayikotte എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെതായുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ ആൾ ദീസ് ഫിനോമിന ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് വൺ മസ്റ്റ് മേക്ക് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേർതിരിവ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഹൗ വർ എന്നിരുന്നാലും വെൻ ഡ്രാക് ഇൻ ടു പ്രോമിനൻസ് ബൈ ഹാഫ് പോയിറ്റ്സ് ഇനി കവി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് പോയിറ്റ്സിനെയാണ് ഹാഫ് പോയിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അരക്കവികളാണ് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കവിതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരാളുടെ കവിത അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അനുകരിക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കവിതയ്ക്കകത്ത് അതിപ്രസരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന വാക്കുകൾ കുത്തി നിറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു കവിയല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അർദ്ധ കവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് പോയിറ്റ്സ് അവരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് നോട്ട് പോയിട്രി അവർ അവർ എഴുതുന്ന ഒന്നും എന്തല്ല കവിതയല്ല അപ്പോൾ അരക്കവിതകൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കവിത എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കവിതയ്ക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഈ ആ പോയറ്റ്സിൻ്റെ കവിതകൾക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നോർ ടിൽ ദ ഓട്ടോക്രാറ്റ്സ് എമങ് അസ് ക്യാൻ ബി ലിറ്ററലിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇമാജിനേഷൻ ഈ ലൈൻസോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോക്രാറ്റ്സുകൾ ആവാൻ പാടില്ല ഓട്ടോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വേച്ഛാധിപതികളാവാൻ പാടില്ല കാരണം എല്ലാ മീനിങ്ങും എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കവിതയെ സമീപിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലിറ്ററലിസ്റ്റ് ആയ ആൾക്കാർ അതായത് ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് മാത്രം നോക്കി പോകുന്ന ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾ അവരൊരിക്കലും ഇമാജിനേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇമാജിനേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത ലിറ്ററലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഓട്ടോക്രാറ്റ്സുകളാണ് അവർ സ്വേച്ഛാധിപതികളാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കവിതകൾ എഴുതാൻ പാടില്ല എബവ് ഇൻസുലൻസ് ആൻഡ് ട്രിവിയാലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാൻ പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇമാജിനറി ഗാർഡൻസ് വിത്ത് റിയൽ ടാർഡ്സ് ഇൻ ദം അപ്പോൾ കവി പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എബോ ഇൻസുലൻസ് ഒരു ധിക്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവിയാലിറ്റി നിസ്സാരമായിട്ടോ നമ്മളൊരു കവിതയെ സമീപിക്കരുത് ഒരു കവിത എഴുതാനിരിക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ യഥാർത്ഥ കവിത ആവില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഇമാജിനറി ഗാർഡൻസ് വിത്ത് റിയൽ ടോട്ട്സ് ഇൻ ദം ഷാൾ വി ഹാവ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ കവികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇമാജിനറി ഗാർഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പൂന്തോട്ടത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം വിത്ത് റിയൽ ടോട്ട്സ് ഇൻ ദം യഥാർത്ഥ തവളകളെ കൊണ്ടുവരണം ടോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തവളകളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള കവികളായിട്ട് മാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്താണ് ഹാഫ് പോയിറ്റ്സ് ആണ് അർദ്ധകവികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കവികളാണ് അപ്പോൾ കവി പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരണം സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാങ്കല്പികമായിട്ട് ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമാജിനറി ഗാർഡൻസിനകത്ത് റിയൽ ടോട്ട്സിനെ യഥാർത്ഥ തവളകളെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഇൻ മീൻ ടൈം ഇഫ് യു ഡിമാൻഡ് ഓൺ വൺ ഹാൻഡ് ഇൻ ഡിഫിയൻസ് ഓഫ് ദെയർ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇമാജിനേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ റിയാലിറ്റിയും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പാണ് ഓഫ് ദെയർ ഒപ്പീനിയൻ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് പോയിട്രി ഇൻ ആൾ ഇറ്റ്സ് റോനസ് and that which is on the other hand genuine then you are interested in poetry appo kavi parayna kaaryam nachal oru kavideyade raw material
സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് റിയാലിറ്റി ഉള്ള ടോട്ട്സിനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിനേഷനിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ ഹാഫ് പോയിറ്റ്സിന് കഴിയണം ഈ ഹാഫ് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് കവികളല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് കവി ആവണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് വരണം ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന വായനക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വായനക്കാർ അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു അപ്പോൾ കവി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കവിത വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഫിഡിലുമായിട്ടാണ് കവിതയെ തുടക്കത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പറയുന്നത് ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ശരിയായ വായനക്കാരൻ ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലെ ശരിയായ വായനക്കാർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹാൻഡ്സ് അല്ലെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐസ് ഡിലേറ്റ് അത് വിടരുന്നുണ്ട് അവരുടെ മുടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ കാരണം കവിത അത് യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ സൗണ്ടിങ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ടോ കവിതയാവില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം കവിത എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഡെറിവേറ്റീവായുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനുകരണമായുള്ള കവിതകളെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ആരാധിക്കുള്ളൂ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ അല്ലെ അവർ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒരിക്കലും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വായനക്കാരന് ഇഷ്ടപ്പെടണം വായനക്കാരനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കവിത എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് അതിനകത്ത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ ബാറ്റ് വവ്വാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എലഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് വോൾഫ് തുടങ്ങിയുള്ള ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളടക്കം കവിതയിലെ സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം ഓരോ എഴുത്തുകാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിലൂടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളിസിറ്റി ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായനക്കാരനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാം അത് ബിസിനസ് ഡോക്യുമെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സ്കൂൾ ബുക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ അറ്റിനും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഹാഫ് പോയിറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് അർദ്ധ കവികളെ പറ്റിയാണ് അവർ എഴുതുന്ന കവിതകൾ യഥാർത്ഥമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പൂർണ്ണമായുള്ള കവിതയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരെ ഓട്ടോക്രാക്ട്സുകളാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന അതാണ് ശരി അല്ലെ മാത്രമല്ല അവർ ഇമാജിൻ ിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല അവരെപ്പോഴും ഇൻസുലൻസ് ആണ് ധിക്കാരമുള്ള ആളുകളാണ് ട്രിവിയാലിറ്റി ഉള്ള നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇമാജിനറി ഗാർഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി റിയൽ ടോട്ട്സിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതൊരു യഥാർത്ഥ കവിതയായിട്ട് മാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ കവിത ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വായനക്കാരനെ കവിത ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ അവർ വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ കവി പറയുന്